Jadi tiba-tiba ada sekelompok ikhwan yang datang kepada Allah yang kehilangan saudaranya. Kok nggak ada di surga gitu kan? Ketika dia mau berangkat. Padahal dua punya cita-cita yang sama dan sebagainya. Tapi karena bekalnya tidak cukup, sebagian ada yang masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba mengatakan kepada Allah dengan permohonan yang sangat. Ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, dulu kami puasa sama-sama. Ya Allah, dulu kami salat sama-sama. Ya Allah, dulu kami ibadah sama-sama. Ya Rab, kami tidak temukan dia di sini. Ya Allah, mohon terus, mohon, mohon. Sampai ketika puncak pada permohonannya, tiba-tiba Allah berfirman. Akhriju man araftu. Hei para malaikat. Keluarkan orang yang dikenali oleh orang-orang ini Yang disebutkan tadi Keluarkan mereka dari neraka Tiba-tiba dikeluarkan Dikeluarkan, dikeluarkan Bertemulah orang-orang ini dengan temannya Sampai Allah kemudian dengan rahmatnya katakan lagi Akhradu, Akhriju Man kana fi kolbih mithqala daratin minal iman Keluarkan Sampai yang ada titik terkecil iman dalam hatinya Keluarkan dari neraka Sampai mereka kemudian dikeluarkan dalam keadaan gosong sudah mulai terbakar habis dan dimasukkan ke dalam surga kemudian setelah selesai hisabnya di dalam nerakanya dikeluarkan dari situ jadi ada orang-orang yang dengan syafaat temannya bisa keluar dari neraka masuk ke dalam surga ada yang sama sekali tidak membantu itu ya dosa-dosa yang begitu besar tidak bisa keluar dan kekal dia di dalam neraka walaupun dia merasa beriman kepada Allah tapi digugurkan keimanannya dengan ibadah-ibadah yang melanggar ketentuan Allah seperti syirik dan sebagainya tapi poinnya adalah tiba-tiba ada segolongan teman yang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami puasa sama-sama. Kami ibadah sama-sama. Kami sholat sama-sama, Ya Allah. Cuman saya nggak temukan dia di sini. Tapi itu indah. Nah, permohonan sesuatu untuk melengkapkan pada yang kurang. Disebut dengan syafa namanya. Pelengkap yang kurang. Disebut dengan syafa. Makanya di tarawih itu ada sholat syafa. Antum sholat sebelas rakaat. Dua rakaat penyempurnanya yang ke sepuluh disebut dengan syafa. Satu rakaat akhirnya disebut dengan witir. Ya, ada teman yang merasakan ada yang kurang nih ya Allah. Begitu saya masuk, teman saya nggak ikut. Saya ingin dilengkapi dengan itu ya Allah. Tapi permohonan untuk menggenapkan sesuatu yang kurang dengan sifat yang sangat memohon luar biasa, maka kalimatnya dirubah dari syafa menjadi ditambah tak di ujungnya dengan alif di tengahnya. Jadi syafa. Tapi saya mau akhiri ya, karena ini sebenarnya tidak banyak bahasannya. Siapa orang-orang ini? Itu yang disebut dengan ikhwan. Makanya ketika ayat Qurannya mengatakan wa kuntum ala syafa khufratin minan nani fa anqadakum minha dan kalian sudah ada bahkan yang sudah sudah mau di bibir neraka itu. Karena ketika diangkat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, ya diperintahkan oleh Allah, tayyib dalam bahasa hadisnya ada yang diangkat baru neraka itu masuk ke kakinya sampai ke betisnya. Ada yang sudah masuk sampai ke punggungnya, ada yang sudah ke lehernya dan ada yang sudah tenggelam di dalamnya. Tayyib, jadi ada yang baru di bibir neraka diangkat ada yang baru sudah mau masuk ke neraka diangkat, ada yang sudah tenggelam diangkat. Jadi macam-macam. Ya, fa asbahtum bi nikmati ikhwana. Siapa yang bisa mengangkat itu semua di antaranya Allah berikan nikmat kepada Anda dengan dapatnya ikhwan-ikhwan dalam kehidupan. Cuma itu yang bisa menolong Anda di hari akhirat teman-teman terbaik selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Qur'an, ada orang sering bersalawat kepada Nabi, ada orang mendekat pada hukum-hukum Allah. Ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua, dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukankah sering anda dapati seperti itu? Mungkin anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan solat, masih puasa, tapi karena kesibukan dunia anda, masya Allah kurang bekal ibadah anda. Tapi beruntungnya anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut, misalnya dalam taklimnya, dalam macam-macamnya, masya Allah. Maka tiba-tiba ketika anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti, tidak ditemukan anda. Ya Allah, dia kawan saya, ya Allah. Dia teman saya, ya Allah. Dia saudara saya, ya Allah. Kami pernah ta'alim sama-sama, ya Allah. Kami pernah puasa sama-sama, ya Allah. Kami pernah sholat berjamaah sama-sama, ya Allah. Mohon jangan pisahkan, ya Allah. Jangan pisahkan. Tanya sudah karena punya teman seperti itu. Yang bisa menolong dalam kebaikan. Kalau belum temukan, cepat cari. Mumpung masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Maka pastikan di kantor Anda, teman Anda bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di rumah Anda, pasangan hidup Anda adalah teman yang bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di tempat kehidupan Anda, siapapun tetangga Anda, kerabat Anda, teman-teman sekolah anak Anda, adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu Anda untuk mencari Anda bisa masuk ke dalam surga. Dan saya mohon pada Anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat, Anda tidak temukan saya di surga. Tolong ingatkan kepada Allah. Saya pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. 
Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan. Ya Allah. Mohon ya Allah. Adi Hidayat pernah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.